दोस्तों माकी रसोई में आप सबका स्वागत है दोस्तों इमली खजूर की चटनी अक्सर करके हम लोग घरों पे बनाते हैं जो कि चाट पकोड़े इन सब के साथ बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली चाट में तो इमली खजूर की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है पर इसी चाट को स्पेशल बनाने के लिए इसका टेस्ट और इन्हेंस करने के लिए हम एक दूसरी खट्टी मीठी सी चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आज हम बनाएंगे खुबानी की चटनी जो कि खट्टेपन के लिए इसमें हम इमली का ही यूज़ करेंगे तो बेसिकली ये खुबानी इमली की चटनी है तो चलिए देखते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स तो दोस्तों खुबानी की चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पर सौ ग्राम खुबानी लिए थे ये खुबानी है एप्रिकॉट यानी कि और इसे छः घंटे पानी में भिगो लिया भिगोने के बाद जब ये फूल जाते हैं तो उसको उसके एंड्स को ऐसे प्रेस करेंगे तो इसमें से बीज निकल आता है बीज निकाल कर और फिर इसे फाइन पेस्ट बना लिया है तो ये हमारा पेस्ट लगभग एक कप के करीब है ये तैयार हो गया इसके साथ हम एक कप इमली का पल्प यूज़ करेंगे गाढ़ा गाढ़ा सा पल्प है इसमें हम तीन टेबल चीनी डालेंगे और ग्रेड करें तो तीन टेबल के करीब ही गुड़ ग्रेट करके तीन टेबलस्पून के करीब गुड़ रहेगा जो मीठापन है उसे आप अपने स्वाद के अनुसार चेंज कर सकते हैं क्वांटिटी चीनी और गुड़ की इसमें हम क्वार्टर टी स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर यूज़ करेंगे हाफ टी स्पून काला नमक है एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है तो खुबानी की चटनी बनाने के लिए एक पैन में ये इमली इमली का पल्प और साथ ही ये एप्रिकॉट यानी कि खुबानी का ये जो पेस्ट हम तैयार किए हैं उसे सारी चीज़ों को हमें इकट्ठा पकाना है साथ ही डाल देते हैं ये गुड़ चीनी नमक ये मिर्च और भुने हुए जीरे का पाउडर इसे मिक्स करें दोस्तों लगभग 10 मिनट पकाने के बाद हमारी खुबानी की चटनी लगभग तैयार हो चुकी है तो अब हम इसे फ्लेम ऑफ कर लेते हैं इसे हम पूरे टाइम मीडियम फ्लेम पर पकाए हैं थोड़ी देर इसे चलाते रहेंगे उसके बाद इसे किसी सर्विंग बोल में निकाल लेंगे दोस्तों चटनी हमारी लगभग ठंडी हो चुकी है तो इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे फ्रिज में रखकर 10-15 दिन तक आराम से इसे खाया जा सकता है खुबानी की चटनी की ये रेसिपी आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई करिएगा इसके पहले भी हम आपको खट्टी मीठी चटनियों में इमली खजूर की चटनी और अनार की खट्टी मीठी चटनी ये सब आपके साथ वीडियो शेयर किए हैं आप उन्हें भी ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि ये चटनियाँ वैरायटी अलग अलग डालने से चाट और पकौड़े समोसे इन सब का स्वाद जो है डिफरेंट हो जाता है और काफ़ी बढ़ जाता है तो ट्राई ज़रूर करिएगा और अपनी सुझाव और फीडबैक हमारे साथ शेयर करिएगा दोस्तों अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए माँ के रसोई से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय